പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് അതായത് അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചാപ്റ്റർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന പദവുമായി സാമ്യമുള്ള അതുമായി മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യാസമുള്ള അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള നാല് പദങ്ങളായ ഒബ്സോൾസൻസ് ഡിപ്ലേഷൻ എമോർട്ടൈസേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്നീ നാല് ടോപ്പിക്കൾ നാല് പദങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്സോൾസൻസ് ഒബ്സോൾസൻസ് അതായത് കാലഹരണപ്പെടൽ കാലഹരണപ്പെടൽ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അസറ്റ് ബിക്കമിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടെക്നോളജി ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ അതായത് ഒബ്സോൾസൻസ് മീൻസ് ഓർ റിഫേഴ്സ് ഒബ്സോൾസൻസ് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അവസ്ഥയാണ് of an existing asset becoming out of date nilavilulla oru aasthi out of date time mara kaalaharanapeduga on account of improvements in technology ay onnigil technology lulla improvements inde phalamayi konde maatangalude phalamayi konde or allengil changes in demand pattern ay idu aa assetumayi bandapettu market lulla demand ile മാറ്റം വരിക അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിൽ മാറ്റം വരിക എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ ആവട്ടെ ആളുകളുടെ നീഡ്സ് ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഇക്കാരണത്താൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആ അസറ്റിനുണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണത്താലോ ടെക്നോളജിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിലുള്ള മാറ്റം കാരണത്താലോ ഒരു അസറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആവുക ഉപയോഗശൂന്യമാവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുക അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയുക അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കുറയുക അതിന് പറയുന്ന ആ ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഒബ്സോൾസൻസ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമാൻഡിൽ മാർക്കറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് ഡിമാൻഡ് പാറ്റേണിലുള്ള ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ നിലവിലുള്ള അസറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആവുക കാലഹണപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ കുറവ് വരിക അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ കുറവ് വരുന്ന ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആവുന്ന ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഒബ്സോൾസൻസ് കാലഹരണപ്പെടൽ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു അസറ്റ് ഒരു ആസ്തി ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സോളേറ്റഡ് ഒബ്സോൾസൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദ ഫേം ആ സ്ഥാപനം വിൽ ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് അവർക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരും ദ ഓൾഡ് അസറ്റ് ആ പഴയ അസറ്റിന് വിത്ത് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂലി ഇൻവെൻറ്റഡ് വൺ ആ അസറ്റിൻ്റെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂലി ഇൻവെൻറ്റഡ് അസറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടെന്നാണ് അത് വാങ്ങി അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് പഴയത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം പഴയത് കൊണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ടെക്നോളജി മാറി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പുതിയത് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദ എയർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്കാർഡിങ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് അസറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒബ്സോൾസൻസ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയ പഴയ ആസ്തി മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ലോസിന് എക്സ്പെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഒബ്സോൾസൻസ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസ്കാർഡിങ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് അസറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒബ്സോൾസൻസ് ഇനി ഒബ്സോൾസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പദമാണ് പ്ലാൻഡ് ഒബ്സോൾസൻസ് പ്ലാൻഡ് ഒബ്സോൾസൻസ് പ്ലാൻഡ് ഒബ്സോൾസൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ കറൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ അസറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഓർ യൂസ്ലെസ് വിത്ത് ഇൻ എ നോൺ ദ ടൈം പീരീഡ് അതായത് നിലവിലുള്ള ഒരു ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള വേർഷൻ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഒരു മുൻകൂട്ടി തീരുമാനം ഒരു പ്രത്യേക ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മുൻകൂട്ടി
അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ത് ഡെലിബറേറ്റ് എൻഷുറിംഗ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് കണക്കാക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ദാറ്റ് ദ കറൻറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിത്തീരും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ് ആയിത്തീരും വിത്ത് എൻ എ നോൺ ടൈം പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ ദിസ് പ്രൊആക്റ്റീവ് മൂവ് ഗ്വാരൻറ്റീസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വിൽ സീക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഈ ഒരു മൂവ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഭാവിയിൽ എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സ്ഥാപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്ത് പ്രോ ആക്റ്റീവ് മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ഓപ്സോൾസൻസ് എന്നുള്ള ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ഇതും എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡിപ്രീഷൻ മീൻസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓർ മിനറൽ വെൽത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓയിൽ കോൾ അയൺ ഓർ ടിമ്പർ ക്വാറീസ് എക്സെട്ര ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിപ്ലീഷൻ അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളും മിനറൽ വെൽത്തുകളും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ത് ഓയിൽ ഫീൽഡ് കോള് അയൺ ഓർ ടിമ്പർ ക്വാറീസ് കൽക്കരികൾ അതുപോലെ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഇരുമ്പയിര് അതുപോലെ തടി വ്യവസായം കോറികൾ കരിങ്കൽ കോറി വെട്ടുകല്ല് കോറി മുതലായവ ഇത്തരം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിൽ അതിൻ്റെ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കോറിയിൽ നിന്ന് കല്ല് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിങ്കല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഓയിലുകൾ നമ്മളെന്താണ് കുഴിച്ച് എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ എണ്ണ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കനനം ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പയിൽ കനനം ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഖനനത്തിനനുസരിച്ച് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകൾ നാച്ചുറൽ അസറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ വെൽത്തുകളിൽ മിനറൽ അസറ്റുകളിൽ കുറവ് വരുന്നു അത്തരം ആ കുറവ് വരുന്നതിന് പറയുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറൽ അസ് റിസോഴ്സുകളിലോ മിനറൽ വെൽത്തുകളിലോ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കുറവ് വരുന്നതിന് അത്തരം അസറ്റുകളിൽ കുറവ് വരുന്നതിന് പറയുന്ന പദമാണെന്ത് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പദം എമോർട്ടൈസേഷൻ എമോർട്ടൈസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം This term is used to write off intangible assets. പ്രത്യേകിച്ച് intangible assets. Intangible asset kal. അതായത് goodwill, patent, copyright, franchise, leasehold properties മുതലായവ അപ്പോൾ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് കൊണ്ട് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കാണാനും തൊടാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയാത്ത ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത അസെറ്റുകളാണെന്ത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ടച്ച് ലോർ സീൻ ഓർ വിച്ച് ഹാവ് നോ ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത്തരം അസെറ്റുകളാണെന്ത് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് അത്തരം ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകളിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഡിഗ്രീ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി തള്ളുകയാണെങ്കിൽ എത്തരം ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂകൾ നമ്മളെന്താണ് എഴുതി തള്ളുക റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി തള്ളുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അമോർട്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂൽ ഡിക്രീസ് സംഭവിക്കുകയും അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അമോർട്ടൈസേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് അമോർട്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂലുള്ള ഡിക്രീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണെന്ത് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഇനി അമോർട്ടൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് പോലെ തന്നെ അമോർട്ടൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെന്ത് എക്സ്പെൻസസ് ചില ചെലവുകൾ സച്ചാസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എക്സെട്ര ആർ ആൾസോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓർ അമോർട്ടൈസ് ഇൻ ജിസ് മാനർ അപ്പോൾ അമോർട്ടൈസേഷനുമായ
ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ പദം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറൻറ്റ് അസെറ്റുകൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിയാ കറൻറ്റ് അസെറ്റുകളുടെ വാല്യൂവിൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാം ഡിക്രീസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അത് വർധനവോ കുറവോ സംഭവിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണെന്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്ന് ഇത് കറൻറ്റ് അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് വെറും ഡിക്രീസ് അല്ല ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസെറ്റുകളുടെ വാല്യൂവിൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ സംഭവിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണെന്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാൻ എഴുതി വെക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഫാഷൻ ഓർ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ അത് ടെക്നോളജിയിലോ ഫാഷനിലോ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേണിലോ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കാരണത്താൽ ഒരു അസെറ്റിന് വാല്യൂ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒബ്സോൾസൺ അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഫാഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഒബ്സോൾസൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു കുറവ് വരാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സും അതുപോലെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യൂ കുറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണത് അമോർട്ടൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെക്നോളജി ഫാഷൻ ഓർ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഒബ്സോൾസൻസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനെ തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഘടകങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ലക്കത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്